ప్రసిద్ధి చెందిన పైడితల్లి అమ్మవారికి కూడా రాజకీయ పంగనామాలు తప్పలేదు కరుణించే కల్పవల్లికి సైతం రాష్ట్ర పాలకులు మొండి చేయి చూపారు రెండు దశాబ్దాల కల నెరవేరుతుందనుకున్న తరుణంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పెద్దలు భిన్నంగా స్పందించారు దైవం విషయంలో కూడా రివర్స్ గేర్ వేసి భక్తజనులను విస్తుపోయేలా చేశారు ఈ పరిణామానికి కారణమేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కరుణించలేదని సామెత విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారికే ఇప్పుడు పరిస్థితి వచ్చిపడింది పైడితల్లి అమ్మవారి పేరు చెప్తే చాలు ఆంధ్రతో పాటు తెలంగాణ ఒడిషా రాష్ట్రాల్లోని భక్తులు పరవశించిపోతారు మహిమ గల తల్లిగా అమ్మవారిని కొలుస్తారు దుర్గాదేవి అంశగా కొందరు పూసపాటి గజపతుల తోబుట్టుగా ఇంకొందరు విజయనగరం గ్రామ దేవతగా మరికొందరు తమ తమ నమ్మకాల మేరకు పైడి తల్లిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు విజయనగరంతో పాటు శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో పైడి తల్లి కోవెలను భక్తులు నిర్మించుకుని తమ ఇలవేల్పుగా అమ్మవారిని పూజిస్తూ ఉంటారు విజయదశమి తర్వాత వచ్చే సోమవారం నాడు తొలేళ్ల ఉత్సవంగాను మంగళవారం సిరిమానోత్సవంగాను విజయనగరంలో ఘనంగా అమ్మవారికి జాతర నిర్వహిస్తారన్న సంగతి తెలిసిందే ఈ ఉత్సవాలకి ఐదు నుంచి ఏడు లక్షల మంది వరకు భక్తజనులు హాజరవుతూ ఉంటారు ఎంతో ప్రాచుర్యం కలిగిన అమ్మవారి సిరిమానోత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించాలని రెండు దశాబ్దాలుగా అమ్మవారి భక్తులు కోరుతూ వచ్చారు ఈ దశలోనే గత ఏడాది నాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సిరిమానోత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటిస్తూ జీవో జారీ చేశారు సిరిమానోత్సవ నిర్వహణకు రెండు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేస్తామని తెలిపారు దీంతో అమ్మవారి భక్తుల్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లువిరిశాయి ఈలోగా ఎన్నికలు రావడం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారడం వంటి సంఘటనలు జరిగిపోయాయి ప్రస్తుతం ఏపీలో కొలువు తీరిన జగన్ ప్రభుత్వం అమ్మవారి ఉత్సవాల నిర్వహణను లైట్ తీసుకుందట ఈ ఉత్సవానికి అవసరమైన నిధులను ప్రభుత్వం నుంచి రాబట్టి దీన్ని ఒక రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలన్న తపన విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల్లోనూ కొరవడిందట ఉత్సవ నిర్వహణ విషయమై మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో పలు సమావేశాలు జరిగినప్పటికీ నిధులు తెచ్చే అంశంలో మాత్రం ఎవరు ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదట ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కనీస స్పందన లేదట మరోవైపు ఉత్సవ ఘడియలు సమీపించడంతో అధికారుల దృష్టి అమ్మవారి హుండిపై పడిందట దీంతో ఎప్పటి మాదిరిగానే అమ్మవారికి భక్తులిచ్చే కానుకలతో సినిమానోత్సవాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు సినిమానోత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలంటూ గత ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినప్పటికీ అది అమలు కాకపోవడంతో ఉత్సవ నిర్వహణను దేవస్థానమే తలకెత్తుకుంది ఉత్సవం అమ్మవారిది కావడంతో ఖర్చు కూడా అమ్మవారిదే అన్న చందంగా నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఏర్పాట్లలో భాగస్వాములైన అన్ని శాఖలు కూడా దేవస్థానం నిధులను గుళ్ళ చేస్తే తప్ప తమ వంతుగా భక్తుల సౌకర్యార్థం ఒక్క రూపాయి కూడా సమకూర్చమన్న వాదన గట్టిగానే వినిపిస్తోంది గత ప్రభుత్వం అధికారం కోల్పోయినంత మాత్రాన వారిచ్చిన జీవో కూడా రద్దైనట్టే అన్న రీతిలో జగన్ సర్కార్ వ్యవహరించడం విచారకరమని భక్తులు ఆక్షేపిస్తున్నారు మరి ప్రభుత్వాధినేతలు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి